saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Si Kepolisian Nasional atau Kompolnas berencana menemui Ibtu Rudiana Ayah Mendiang Eki. Seperti diketahui, Eki merupakan korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 bersama kekasihnya Vina. Anggota Kompolnas Yusuf Warshi mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat terkait pertemuan dengan Ibtu Rudiana. Yusuf pun menyebut tujuan dari bertemu Ibtu Rudiana salah satunya adalah untuk mengkonfirmasi sejumlah hal pada Sabtu 13 Juli 2024 seperti yang dilaporkan jurnalis Kompas TV Zevanya. Lebih lanjut, Yusuf menyebut pihaknya masih merencanakan terkait pertemuan dengan Ibtu Rudiana tersebut. Yusuf pun mengatakan kemungkinan pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Selama penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon kembali mencuat, Ibtu Rudiana hanya muncul satu kali melalui sebuah video. Dalam video tersebut, sambil menangis, Rudiana memohon agar masyarakat tidak membuat asumsi-asumsi yang dapat membuat perasaan keluarga lebih sakit. Ibtu Rudiana juga mengatakan selama hampir 8 tahun ia tidak tinggal diam. Bersama Polda Jawa Barat, Rudiana mengaku terus mencari keberadaan tiga tersangka pembunuh Eki dan Vina yang saat itu masih masuk dalam daftar pencarian orang. Di pihak lain, keluarga Vina melalui sang kakak, Marliana, meminta ayah Eki, yakni Ibtu Rudiana segera muncul ke hadapan publik guna memberikan keterangan yang sebenarnya terkait kasus yang terjadi di Cirebon pada 2016 silam itu. Desakan tersebut muncul usai Peggy Setiawan bebas dari tahanan usai status tersangkanya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dalam sidang pra-peradilan di pengadilan negeri Bandung. Selain dari keluarga Vina, desakan untuk Ibtu Rudiana muncul di publik juga datang dari mantan kabar eskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.